daar so klein bykie uit jou gemaakt, so nou uitpraat. Ek gaan so bykie met jou keier oor iets in die bybel wat ek dink mense nie altyd baie oor geselst. Ons sal oor vroedsor as gepraat het en het ek gevoel die heren praat met my oor hierdie ding en ek wil bykie met jou praat hier. Ek wil jou vraag dat jy nie jou oor sal te maak en niks Jy laat alles toe wat met jou gebeur en jy kan informatie vat en gaan introspeksie doen op informatie. Maar ek wil met jou praat oor die brandende jakkels. Die brandende jakkels. Het is eindelijk brandende jakkels. Het is een story in die bybel waar een ou baie lief was vir een vrou. Hy was verlief op die jong meisie gewees. En ehm en hierdie terwijl met sy pa gaan praat die meisie sy pa gaan praat het die sê die pa vir die ouwe die maak het eindelijk die meisie vir iemand anders gegeer en hy moes nie dit doen nie die maak hy die ouwe voor wat veel stik in die bybel lees dit is een incredible stik en as een paar aans wat rondom hierdie goed bedien op die oomblik maar hierdie is my eie boodskap dit is net een geaktiveer dier die heilige geest toe ek iets hier gekyk het op die internet. Hy sê aan Richters 15, as jy saam met my wou lees in jou eie bybel om te kyk of wat daar is, of jy kan saam met my lees aan die op die boord, maar asjeblief gaan kyk of ons recht praat. Hy sê, maar die tyd daarna het Simpson in die daal van die koring oes sy vrou besoek met een bokkie en gesê, omdat ek sy rechter brein, ek sien die bybel rechts. Hier sê die groot hou met die bokkie, ek weet nie hoe die bokkie onder die arm of van die touw. Laat ek na my vrou kamer ingaan, maar haar vader het om nie toegelaat om in te gaan nie. En haar vader het gesê, ek het verseker gedink dat jy niks om haar gee nie. Daarom het ek haar aan jou metgesel gegee, is haar jonge sister nie mooier as sy, nie laat sy toch jou jouwe woord in haar plek. Maar Simpson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig tegen die Philistijne, as ek hulle kwaad aan doen. I mean, obviously ons ken vir Simpson en die Philistijne, hy het net aan mok gemaakt. Hy het sê, maar hierdie keer was dit nou onnoot. Ek het niks gedoen dat jy my vrou weggeen nie. Toe gaan Simpson weg en vang 300 jakkelse en hy neem fakkels en draai sterk en sterk en sit die fakkel in die middel tussen elke twee sterke in en hy steek die fakkels aan aan die brand en los hulle in die ongesnijde graan van die Philistijne en hy die moede sowel as die ongesnijde graan en die wingerde en olijfbome aan die brand gesteek. So die boodskap van vandag is moet as het belief nie met my vrou sikkel nie. Dit was die les, ek hoop jy kan die dagsweider gaan. Moenie met Simpson, sy vrou, gesikkel nie. Hy gaan jou lande afbrand. Ek weet nie, hy was lang terug, hy oom het baie kwaad geword vir Eskom. Ek denk, is net nie luid sê, ek ingekom het, was dat so'n boodskap wat die land omgetrek het, was hy baie kreatief gewees. Dan begin hy rustig van jou praat, wat sy kracht wat af, en sy naam later vat, en sy trekker, en sy ek gaan jou paal af, rai! Dat is iets rondom Simpson, wat nie sy sin gekry het nie, en dat is iets wat hy gevoel het, was onrecht vervig gewees. En hoe die heren, hierdie ou hierdie vermoog gegeet het, om net die Philistijne heel te mal kwaad te mal. As jy die story verder gaan lees, sal jy achterkom, die Philistijne vraag toe, nou, wie het dit gedoen? Die sê, as sê dat dit is, dit is Simpson. Sê, maar hoekom het Simpson dit gedoen? Hy sê, want Simpson, sy vrou, sy pa, het sy vrou weg gegee, en gesê, hy mag geen sy vrou krij nie. Toe gaan die Philistijne en brand die skoonpa sy huis af. So, dit is die hele gebranderij. Rondom mense wat ontevrede is, oor goed wat, wat aan die gang is, en kan jy dink, wat sy die effect gewees het, as Simpson 
met die fakkels aan die jakkelse sterk te vastgemaak het nie, en hulle maar net ingestuur het. So geen effect gehad het nie. So geen effect gehad, as Simson twee twee jakkels is, die sterk aan mekaar gebind het, en die fakkel nie in die middel daar gesit het nie, dan sou daar geen effect gewees het van haar jakkels nie. Want daar was die vier. En as ek na die kerk kyk, en ek beleef die kerk, en ek is nie kritisch vir die kerk nie, ek is hier om die kerk te bemachtig die hele tijd, want ek voel vir my die heilige geest, en die heren sit die brandende begeerte op my, om mense bewust te maak van die werking van die heilige geest. My rol in die kerk is nie ans, ek is rarig, ek kan hier vir jou prosperity preke uitdruk uit die bybel uit van ons, wat jou sal wat voel, maar jy is die heren gaan vir jou, en hy sê en uit jou sokkies uit, en hy gaan vir jou stamp met voorsiening, en hy gaan vir jou, man, jy moet net gee, en dan gaan hy, en hy kan vir jou prosperity goedjes doen, maar ek is hier om vir jou te sê, wat in my hart is, vir hierdie gemeente, en dok sê die rode verlei, en dok sê die kameel drum, waarmee ek al twee van leiders kap het, en vir ons is in die kerk, sê die heren, ons het nodig, om een ferm greep te kry, op die kracht van die heilige geest. En die werking van die heilige geest, en die effect van die heilige geest. Die heilige geest is deel van die drie eenheid, dis God, dis Jesus, en die heilige geest, en hulle allemaal het precies die salle karakter, hulle allemaal het precies die salle eigenskappe, hulle rolle verskil met. God die Vader is die een wat alles in sy hand het, en hy is wisdom, en hy is God, hy is die Vader, hy is die Vaderhart van die kerk, in sy hand, hy is lief vir sy kinders, hy is onsaglik lief vir elkeen van ons, en dier dit, het hy sy seen gevat, Jesus Christus, wat vir ons kom wees het, hoe lyk liefde, en aan ons die vaderhaar kom openbare, dis wat Jesus kom doen het, Jesus het vir die kerk kom wees, dis hoe liefde lyk, dis hoe God, my pa, jou lief het, dat hy my sal vat, en laat staat vir alle sondes ooit, wat gedoen is en gaan gedoen word, gaan Jesus en hy gee sy leven onskuldig, hy is hier die perfecte offer, en hy kom wees die vader hart vir ons, om sy leven te gee, en ons te kom wees, die lief hier ons het, en dan gaan hy na 33 jaar, hy word gekruisig, en dan na na, vaar hy op in die himmel, en God sê, nou sal jylle die heilige gees ontvang, en nou die heilige gees te functioneren, is om met ons te wees, die parakletos, the one called alongside you to help, die parakletos is die een wat in my is, hy kom leef in my, en hy manifesteer Christus, hy kom openbaar Christus, uit my lewe uit, dis die heilige gees te functie, maar die omlik as ons begin met die heilige gees praat, en wat die heilige gees doen, en dan, en dan sit amper as of mens in die oorkies wat toemak en sê, nee, 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 ek verstaan dit nie. Hier is die issue. Ons is lichaam en ons lichaam is gekoppel aan die wereld en ek kan hoor, ek kan hy fan hoor, is white noise. En ek kan nou en dan een kind hoor en ek kan nou en dan iemand hoor wat sê, nou kijk, mag die waarheid wees. So ek kan sien, ek sien jylle gesigies en jylle sien my gesigies en ons reik goed en ons, en ons verstaan dat sintuigelijk is ons vastgevang in die wereld Maar die Heer het jou nie net een lichaam gegeen en een siel gegeen wat die moesies beleef nie. Hy het jou ook een geest gegeen en die geestelike wereld gaan nie vir die mens een realiteit word as hy nie verstaan dat hy een geestmens is nie. En die Heer sê het nodig om te verstaan dat jy een geestmens is so dat jy die geestelike goed ook kan verstaan. Paulus kom en sê van jylle is nog babiekies, jylle eet melkposties en van jylle eet na lekker stuit. En hy sê, die ou wat nie geestelik is, die gaan nie die dinge van die geest verstaan nie. En as jy nie wil ergens jou lewe oopmaak om te sê, maar ek verstaan dat dit een moendlikheid is dat daar een geestelike dimensie is nie. As jy nie vir jouself sê, dat is een moendlikheid dat daar een geestelike dimensie is nie, dan kan die heilige geest nie een rol vervul soos wat hy wil. Eerst as jy besef, dat is een geestelike component aan hierdie wereld. God, die Bijbel sê net eigenlijk, en dit is amazing hoe ons die Bijbel vat, en ons sê net, hierdie deel is great, ek verstaan hom, hierdie deel verstaan ek nie, kan nie waar wees, dit is vir die tyd, God is geest, dit is die sal om te sê, God is liefde, wees my liefde, wees my, wat is liefde? 
Want liefde is een geestelijke ding wat in die fysische manifesteert. Imagine, God heeft zijn woord gegeven, zoals die jakkel ze gegeven, maar hij heeft nooit die woord aan die brand gesteerd. Dat is een geen effect is. Geen effect nie, maar gegaan, dit sal met my lees as jy wil, Markus 6 vers 7, um, Ek en jy druk nie, nee, 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 Ek gaan nou Markus 9 vers 1 nie, so ek gaan Markus 6 vers 7, hy sê, en hy die 12 na hom geroep, en, en, en hy het 2-2, ja, ek al sê, 2-2, begin uitstuur, en hy mag gegeen oor die onreine geeste, wees my geest, wees my onreine geest, en hy het bevel gegeen om niks van die pad saam te neem nie, en uh, as net een uh, 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 stok alleen, geen reissak, geen brood, geen geld, in die beest nie, maar skoene aan die voete, en jylle moet twee kledingstukke aantrek. Lukas 9 vers 1, hy sê, en hy het die 12 disciples saamgeroep, en hulle aan hulle mag en gesag gegee, oor duivels, en om siekes te genees. Daar is iets rondom, toe Jesus sy disciples nader bring, omdat hy 12 disciples gehad, en hy het hulle by mekaar gesit, met ander woorde, dit was, was 6 groepe van 2, 2, 2, 2, wat uit is. En Jesus het gesê, jylle het my gesien bedien, jylle, het, jylle verstaan die woord, jylle het, jylle het die hart verstaan, jylle het gesien hoe ek met mense werk, jylle het gesien hoe ek met mense praat, jylle het gesien, ek stap na mense toe wat niemand maar wil bijkom nie. Uh, as iemand siek was en het was een siekte wat blijkbaar aansteeklik was, het hy geloop na hulle toe en hy het hulle aangeraak. Uh, die vrou wat dan bloedvloeien geleid het, as het klomp goed wat hy gedoe het, dan dooi is gevat, en dooi is, hy mag nie as die hoopriester dan hy dooi vat nie. Hy het het klomp goed gedoen, en hy sê, jylle ouwens het gesien, jylle verstaan die woord, jylle verstaan my hart, jylle verstaan Godse hart, dat hy ontzaglik lief is vir mense, so jylle verstaan alles, en nou gaan ek jylle uitstuur, maar ek gee jou die mag, hy sê ek, ergens anders te staan, hoe dat hy oor hulle gebid het, en hulle bemachtig het, met die heilige gees, Dit is nie net een klomp jakkelse wat in een veld en hart wat geen effect het nie. Dit is een klomp jakkelse wat sy sterkte een vakkel het en hy vakkel hartloop binnen in die wereld in en het steek die wereld aan die brand. Dit is een massive effect. Ek weet nie of jy weet dat ons soms met vier speel nie in die kerk. Ons doen Ek denk nie, ons is altyd bewus van die heilige geestkracht nie. Het voel baie keer of ons een bykie met ons speel. Tot hy dood is, lijkt my. Ons kan ons vir mekaar gooi ook. Maar ons speel so'n bykie met die vier soms. Ek denk, ek gaan nou begin warm word. Maar ons doen is amper, as het ons nie verstaan, dat die Heere eindelijk dit kom doen het met ons. En die kracht van hierdie vier op jou en my lewe, is scary. Waarom dit kan weet. Het bang ek smelt my oop het nie mooi alles met plan nie, soos julle sien. Kree die prentie, dat ek denk nie ons weet altyd, wat in ons hande is. Ek denk nie ons besef altyd, die kracht van die incredible fear, wat die Heere vir ons gegeet. Nou, ek gaan nie vir my sê, maar, dit is nie eindelijk waar daar staan, niks met die fear, waar kom die fear vandaan? Matthies, 3 vers 11 
Hoor gauw gauw wat sê Johannes die dooper, hy is bezig om te doop, en hoor sê hy vir die gehoor, sy, sy woord, hy sê, ek doop jylle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie sy skoene ek nie waardig is om, om te dra nie, hy sal jylle doop met die heilige geest. En met vuur. Seker over dat staan en met vuur. Dit is die weerste deel wat die kerk nie moet oorpraat nie. Want weet jy waar, kom ons nie oorpraat nie, want ons verstaan dit nie. Ons verstaan dit nie. Jy sien die bybel is baie as pris geskryf. God gebruik woorde as pris. En as God die heilige geest vergelijk met die vuur, dan is het een aspris ding wat hy doet. Want hy wil vir ons iets sê oor die heilige gees en, en die vier van die heilige gees. As ek vir allemaal hierdie blokkie gee en, my, en, en die vermoe het om die heilige gees te draai en ek, en ek geef jou hierdie blokkie vier en ek breng hom nabij aan jou blits, gaan jou blits ook aan die brand steek. En so steek ons mekaar sy blits aan die brand. Maar die vier het een funksie. Jy sê die heilige gees is een wat langs ons geroep is, maar daar is ook een stuk vier rondom die heilige gees wat een funksie het. En dit is soms dat ons nie lekker die heilige funksie mooi verstaan nie. Ja, ek wil gegaf jou paar, paar ander plekke verduidelik waar die heilige gees gesien was in die bybel. Die brandende bos. Mooses. Mooses pas die skapel op. Hy sê nie sy bos wat brand en hy besef, oh, ek is son ergens Iemand het een bottelkie uit die vliegtuig uitgegooi, moest man die die kop geslaan, al die die borrelkie, soon die kaart steek een bos aan die brand, hy verstaan nie die hele ding. Maar nader dan kom hy achter, en hierdie, hierdie bos brand nie uit. Het veel verduidelik, hierdie bos, hierdie vier, brand nie uit. Hierdie vier kan nie geblis word nie. Hierdie vier, hierdie hele gegeest vier, kan nie geblis word nie. Maar hy gaan en hy besef toe, hy kom nader aan die rivier, aan die bos wat brand, en hy besef, hier is, hier is iets anders. En toe hy nader aan het kom, hy sê die heren van plek die skoene uit, hy staan op heilige grond. Hier die vier wil met jou gesels, hier die vlam, hier die Holy Spirit vlijen. Hy wil die ouwe wat geroep is, wat die roeping op sy leven het, van het hy bakke is, enigst die wat gered was. Sy maat om in een mandje gesit, Die heren het een plan met sy leven gehad, net sê, die Nijl. Weet nie, wie was al by die Nijl nie? Iemand die al by die Nijl rivier? Ek was nog nie. Maar, right. <laughs> maar ek kan nie denk, die Nijl het krokodille gehad. En sê koeie, alle rande goed, groot visse, walvisse, Nijl valvis, gehad. Nou sit hy hierdie, waar wie ken die maankie, en hierdie maankie gaan in die rivier af, en, en is dier krokodille, en is dier alles. <laughs> my, hoe ek die bybel leef. En hier het een plan, en hy, op een manier kom hy daar binnen in die paleis in, en hy, en voor is die dochter sê, jo, nie is hier is nie cool nie, maar hier is kan ek aan vaar. Baie cool, maak om groot, Moses raak een Egyptiese prins, the prince of Egypt. En hy prins of Egypt, wat die koning op sy leven het, kom achter ergens toe een groter woord, as die woord oor sy leven, Daai woord oor sy lewe verdwijnt waar iemand doodslaan, sonde doen, iets verkeerd doen. Hy had op in die woestijn en gaan pas achter skape en God kom en hy sê, ek wil net gegeen iets in jou ignite. Die woord wat oor jou lewe is, wil ek ignite. Want iets het het kom doodmaak, maar die heilige geest vier, die vlam, dit wat nie kan uitbrand nie. Ek is God. Eh... Uh, The consuming fire of Mount Carmel is die hele offer wat um, hulle gedoen het en julle ken julle story en hoe die God net uit die hemel uit vier stier en heilige geest speel een groot rol. Uh, die brandende kool op Jezaja sy, sy tong waar God gesê het vir hom steek uit jou tong en hy, hy, hy raak sy tong aan met die kool vier um, so dat hy kan praat. Uh, Aan hangen 2 vers 1 vers 4, wat ek nou vir jou so bykie gaan lees, and God's consuming fire in the new heavenly Jerusalem, dat is a consuming fire, waarvan die Bijbel praat, en wat ons praat van, is die Heilige Geest vir jou. 
Om in 2 vers 1, um, gaan ga veel verduidelik, um, dankie, hy sê, en toe die dag van Pinkster aan, aangebreek het, omdat hy um, daar was een Pinksterfeest gewees, en Jesus het vir sy 12 disciples gesê, gaan wacht in die boe vertrek, vir die uitstorting van die Heilige Geest, en hy sê, daar was een Pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, en daar kom spielik uit die hemel, een geluid, soos die van een geweldige rukpunt, en dit het die hele huis gevul, maar hulle het gesit, uh, 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 waar hulle gesit het, Toe is daar uh, hulle tonge gesien soos van vier, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervol met die Heilige Geest en het begin spreek in ander tale soos die Geest aan hulle gegeet om uit te spreek. Wat een vreemde verskynsel. Ons lees Bijbel, doen die kinder stories, maar wanneer het hierby kom, ek voel het amper so as op ons net sê, it's too much. Het is net te veel vir my verstaan dit net, kom ek los. Ek ga gaf jou die Grieks gee vir die woordje vier. Die, as jy gaan kyk in Grieks, net wat dit beteken, wil jy met sal met my leer. Uh, dit is a pur, fire. Hy sê, a scripture of fire is often used figuratively, like with the fire of God, with trans, transform, uh, uh, which transforms all it touches into light and likeness with itself. Now, where are you? It's an incredible thing from fear. The other day, um, John saw the object, as I could see, he died fear what he did to come with. And I was with a high geweest and to prepare us to so of and of it's red off. But all that I fear and work and get rid of and get rid of it, fear gewoon. Alles. Toe hy die grasdakke slaan, ek was by um, een van die lodges ook daar van die oud tangie en oor. Alles wat jy daar sien, wat hy vier aanvat, raak vier. It's a consuming fire. Hy, hy, hy krij die selfde uh, 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 vorm. So hier gaan hy na een grasdak, toe is een grasdak as die vier raak om en raai wat raak die grasdak. Hy raak vier. Daai, daai, Ach, alles, jy kan nie geloo nie, binnen in John's kluis was sy twee wapens gewees. Daai hout om daai wapens het aan die brand geslaan. Daai hout het vier geword. Hy weet alweer, as die staal warm genoeg maak, dan word het vier. Die consuming fire word soos die fire. Maak jy saak wat hy raak slaan nie, maak jy saak waarom toe hy gaan nie. En ek en jy het nodig om te verstaan, ouwens, wanneer die heilige gees op jou en my is, ons spreek die woord wat Rema is, dan waar oor ons spreek, word soos die vier. Dit word vergelijk met die vier. Dit is so incredible, en hoe amazing dit is, en ek weet, dit klink so vergierlik, maar dit is nie vergierlik nie, dit is geestlik. Maar as jy dit nie kan sien in jou gedagtes nie, as jy dit nie in jou geest kan geloof nie, kan dit nie gebeur. Het is so mooi om te sien wat vier doen, which transforms all in uh, all it touches into light and likeness with itself. God's spirit, like a holy fire, enlightens and purifies, so that believers can share more and more of his likeness. Wat jy wat hy doen? Hy kom en hy verbrand alles actually, maar net in my, dit wat sonde is, en dit wat nie van hom af is nie, soos ek met hom tyd spandeer, is die heilige geest bezig om my te transform binnen in die vier en in die likeness van wie God is. En hoe meer die vier oor my kom, hoe meer steek die vier ander mense aan, en weet net, it's a consuming fire. Indeed, the fire of God brings the uh, uninterrupted privileges of being transformed, which happens by experiencing faith from Him. Our lives can become true offerings to Him, as we are by this uh, imported faith from God by his power. Wanneer jy allemaal kyk my slaan, en ek is nie seker of ek volgende week met sê, jy gaan nie. Nou gaan ek my bril afvul, want ek wil nie meer veel gesicht en kyk nie. Ek gaan my kom hier. Eén woord nie, vier. Eén woord nie, vier. Wat wil die Heere hier met ons doen, as kaart? met die rivier. Um, ek rui gister van die trouwe af, um, van Bronkoorspruit af, as eindelijk, jy weet, Bronkoorspruit was Bronkoorspruit, nee. 
Dat is raar. Ik heb een historie van kijken, dat is strong woord spreid. Die zullen er niet in zien. Die blijven te veel mensen wat beschaafd is, komen ze met strong woord spreid. Maar krijg van daar af en ik reis op die pad is in um, die weg in 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 Rijten. En terwijl ik rij, zing ik ook krakken en ze in die is af. En hij zit zo in die grond en zus mensen rijden langs die pad gooien hulle kosse uit, hulle lee bakjes uit. Yes. Hierdie was erg. En ek rijd al voorbij en ek sien hierdie ou is bezig om sy vinger uit bakkie uit te lek. En net ek wees jy persiek aan die, die ou wat ek getrouwd en my jylle so'n pak droogwoors gegee en ek het van die koldrang gekoop, eet ek aan die droogwoors en ek, en ek rijd voorbij hier en ek sien dit en ek, en ek die heilige sê van dit wat ek doen hy letterlijk loop langs hy pad en al koos wat hy het. Dit is dit is dit. Kan jy my doen? Kerk, ek weet nie, oh, ek weet nie, wat die heren praat met ons, om iets te doen omdrend. Ons is een kerk wat die hart het vir ons stad, dit is wat dit is, dit ook sy duid het een koning op die stad, dit is dit. Maar ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om of jy my vijand is nie, maar jy verdien dit nie. Dit is een hond, letterlijk is een hond langs haar pad loop. En jy letterlijk, had jou vinger en jy leg bakjes uit wat mense by jou vinger uit kom. Maar vraag vir myself af, ek is erg stap, dit is nie om jou guilty te laat voel nie, waar is die vier van jou, die consuming fire wat ons harte begin breek vir sikke smerts. Hulle verdien dit nie, niemand verdien dit nie, jy verdien dit nie. Jy is waar jy bly, denk jy verdien dit? Rarig? Rarig? It's grys, upon grys, upon grys. God het jou gevestig, so dat jy ander kan bemachtig. That's how God works. Die vier wat die hele vir my gegeen het, is gegeen om vir allemaal. En ek rijd die voorbij hier jou, ek rijd. Maar soos ek verder rijd, kan ek voel die heilige geest, maar het my... Ek grijp my man in, dit is van het moes maar stop en omdraai en voor my droogels gee. En ek het nooit kontant by my en ek het leing geld en ek gee om as wat ek het in my koelrank en en al wat ek van kon doen is net van sê hy my en lik het nie, lik het nie. Jesus loves you. Jesus loves you. Jy sien daai vier, as hy nie daar is nie, dan rij ons voorbij. Want die vier maak die heilige geest leven. It's a consuming fire. Wat wil die rij met ons doen, ons moet verloor die mense by hom uitkryk. Kerk, ons... Ons moet ophoud klaar oor goeie kiekies. Ek is eerlijk, die Heere geef vir ons wat ons nodig het. Ek weet het. Die Heere wil die kerk sy aandag kry en sê, there is a consuming fire upon you. Wat nodig het, dat ander mense dit beleef, en ten spuite van wat hulle het, dat hulle weet, but God lives inside of me, and I have a life. Al het ek niks om my nek, het lewe. Het lewe. Ek dink die eerste ding wat die Heere van ons verwacht is om rarig by verloore mense uit te kom. Die tweede ding is dat al verskrikkelijk baie leens op mense is. As ek so oor jou kyk en oor my eie lewe soms, dan dink ek baie keer is ek goed genoeg. Is ek serieus nie goed genoeg wat die Heere my kan gebruik? Is ek goed genoeg vir my vrou soms? Soms wonder ek of ek goed genoeg is vir my dochter wil ek goed wat ek vir myself moet afvraag, is ek goed genoeg vir my seen? Wat beteken nou goed genoeg? En hoe die vijand en leens wat in ons levens inkom, en hoe die consuming fire, as hy leef kom, en brand hy om, en hy leen kom oor, en hy neem aan die vorm van die vier, en die vier verteer die leen, en het word Godse waarheid, hier in my hart. Ek weet nie of jy weet nie, maar as jy een vlammekie aan het, en jy gooi, skryf een leen op een stikkie papier, en jy gooi maar na die vier, en raai wat gebeur met hom. Hy word net vier, hy word die waarheid. 
En die Heere sê, ons is soos een veldbrand, wat, wat leens verbrand in ons omgeving, ons verteer leens. Wat leens is nie welkom in ons levens nie. Leens, het op my kinders kom sê, dan sien ek al leens, dan, dan, dan weet ek, jy vijand, jy is die vader van die leens, jy sal nie jou vatplek kry my kinders leven nie, jy sal nie. Dan praat ek met my kinders en sê, ek wil net veel vraag, is daar die waarheid? Of is dit een waarheid? Is dit Godse waarheid op jou leven? Dit is nie. Ek vraag jou nou, laat toe dat die Heilige Geest die waarheid dat die leen verbrand in jou leven. Want dit is nie die waarheid. Leens is een lelike ding. Een leen in een hevelik is een lelike ding. Een leen in een team is een lelike ding. Ek praat die ander dag met een van my spanlede, hy, hy, hy persoon, ek kon sien, hy, hy onttrek van my af, en ek kon sien, hy, senior spanlede, en ek stiek om te maak vir een koffie, en hoor het, maar hy kom ons, ek wil net weer wat gaan nie aan. Hy sê nie, hy voel ek laai kom nie. So, ek doe ek mind nie. Dit is nie die waarheid. Dit is maar net, op sy voor, ek sê, dit is nie die waarheid nie, en daar nie net net so begint groei, het is in my nom, vind om van een rede, en ek en die vers is het lief. As ek ooit iets doen, of sê, kom vraag my nie. Maar sê die waarheid. En hoe daar leen het in die hebele kom, hy leen het kom sit op die plek, en as die week uit, is het een gemoor. Skuld skamte en seer. Skuld op mense, wat Christus, skamte wat mense het, skuld wat mense het, waar hulle dink, Christus kan hulle panies, al die goed, skuld kan ten seer, die vier moet die goed konverteer, um, die twee wil voorsiening gee, een um, groot liefde vir sondag. Wat sê ek vir jou vandag? Ek sê vir jou vandag, dat die kerk, het een stikkie vier aan hom, wat ons nie altyd van bewus is nie. En die vier, is op jou leven. Die heilige geest het nie net vir ons kom en die heilige geest gegeen nie, maar het ons een stuk vier by gegeen. En ek vraag jou, as jy in jou binnenkamer is, sê jyre, dankie vir die vier in my leven. Dankie vir die vier in my leven. Dankie vir die vier in my hevel. Ek het dit niks met die eros te doen nie, fietsruid te doen. Dankie vir die, vir die geweldige constante eenheid, dat ek en my vrou die selle brand is. Ons is van die selfde plek af. Dankie vir my gesin, ons ons brand saam, ons is van die selle plek af. Dankie vir my community waar ek bly, ons, ons in die selle, ons verstaan die doen. Hoor jy wat ek sê? Mag die Heere ons as kerk dit laat sien en sê, Heere, dankie vir die amazing vier wat jy vir ons gegeet. Dit is een eenheid ding, dit is waar jy bruid gang, hy maak alles een, een met hom. En mag ons dit beleef in ons levens, in ons hevelike, in ons eie levens, in ons gesinne, Amen.